Tengan ustedes muy buenos días, es realmente un gusto poder estar este, nuevamente eh, en el programa de la Cuenca del Plata este, y a través de él en contacto con todos ustedes. Eh, se está terminando el año, este es prácticamente nuestro último programa este, del año. Entonces, este, ya hace varios años este, que estamos difundiendo las actividades de la Cuenca en toda la región. Pero les quiero decir particularmente que eh, este 2016 y este 2017 que se viene, que se acerca, eh, para nosotros es particularmente importante. Por tres motivos, miren. Primero, una renovación interna de todo el profesorado de la Universidad de la Cuenca del Plata en una nueva forma de poder transmitir los conocimientos a sus estudiantes, a los alumnos, a sus hijos. Estamos en esto hace dos años y aún en el 2017 porque los profesores tienen que adherirse al programa, no es que se les impone, hay que, tienen que adherirse porque es modificar, es una revolución copernicana, es modificar totalmente la forma de dar clase, el proceso eh, de la didáctica universitaria. En eso estamos, primero nos hemos capacitado, Estamos investigando y ya lo estamos haciendo con aquellos profesores que se están adhiriendo o se han adherido. Los resultados son muy buenos. Si nuestros alumnos, años atrás, los profesionales, este, fueron muy bien recibidos por el mundo laboral, el mundo del trabajo en la región y fuera de la región, eh, les puedo asegurar que en dos años más van a ser realmente muy buscados, muy cotizados, este, sin ningún tipo de duda, este, estos alumnos, merced a esta reforma que estamos haciendo. Entonces estamos en plena transformación. Lo segundo que le quiero contar es que eh, vamos a insistir en la internacionalización de este, la universidad. He venido de un viaje de Colombia a Colombia, en Bogotá específicamente, donde he tenido contacto con tres universidades, dos de ellas ya amigas nuestras, eh, que hemos acrecentado los vínculos, y una que vamos a iniciar. Eh, la Universidad Javeriana, eh, que es una universidad jesuita, eh, la universidad privada, creo, más importante de Colombia. Eh, otra es de los frailes agustinos, eh, que se llama Santo Tomás, eh, que he tenido una larga charla con el rector y este, vamos a comenzar este año a dar probablemente titulaciones conjuntas entre el 2017 y el 2018. Y nuestros amigos que ya hemos tenido vinculaciones, profesores que fueron a dar clase allá, alumnos que vinieron a terminar su tesis aquí, este, han estado hace cosa de dos meses atrás, se fue el último contingente, eh, que han venido por un tiempo bastante prolongado, eh, de la Universidad Inca, este, que tiene su centro en, en la City Financiera, digamos, eh, de Bogotá, porque se dedican precisamente a todo lo que sea este, administración, finanzas este, y demás. Entonces, este... Eh, como muestra, más allá de las actividades que tenemos con los mexicanos, este, con los brasileños, que también nos ha visitado eh, una eh, bastante importante cantidad de alumnos de las tres universidades este, eh, que están en Río Grande, en Santa Catarina. Eh, precisamente eh, la, la, la tragedia del equipo de fútbol este, Chapecó, el chapecoense, eh, eh, en, en esa ciudad, Chapecó, este, eh, tiene en su asiento una de las universidades de, se llama UNOEX, Universidad del Oeste de eh, Brasil. Este, eh, o sea que hemos vivido indirectamente, digamos, muy de cerca con nuestros amigos de Chapecó la tragedia. Eh, 
Entonces, este, eh, más allá también de eso, en Europa eh, hemos intensificado nuestros contactos con, eh, sobre todo con las universidades españolas de distintos lugares de España para que eh, vengan y se vayan. Este año va a ser un año de la internacionalización como debe ser. ¿Por qué? Porque universidades serias trascienden más allá de la frontera por la calidad de sus profesores, por la actividad que realizan sus egresados, por la cantidad de investigaciones que tienen. Nosotros tenemos, en este año hemos desarrollado y estamos desarrollando 48 investigaciones. La universidad más grande de la región tiene 90. O sea, nosotros, una universidad privada este, que vive solamente del ingreso que tiene de sus alumnos, eh, podemos decir que tenemos investigadores del CONICET, investigadores propios e inclusive ayudantes de investigación que son egresados y alumnos de los últimos años que este, están trabajando en distintos campos. En todas las carreras tenemos este, eh, investigaciones. Más allá de que te, creo que ya lo saben y si no lo saben realmente el tesoro, uno de los tesoros más preciados que tiene la universidad son las patentes ¿Mm? tanto es así que es una medición para ver el, la calidad de las universidades cuántas patentes tiene de invención ¿no? patentes de invención tienen las universidades bueno nosotros en estos 23 años eh, tenemos el orgullo de decir que tenemos una patente de invención ya aprobada por la nación este, eh, en el cual este, realmente para nosotros es un motivo no de orgullo, sino este, eh, realmente de una, un nivel de superación este, importante. Que yo el otro día en una reunión le comentaba a este, los gerentes eh, eh, y decanos que trabajan con nosotros. Entonces, estamos en plena expansión, estamos en plena modificación y creemos que... Eh, más allá de los vaivenes, de las grietas sociales, económicas y culturales, que no sé si se agrandarán o se acercarán, espero que vayamos, aunque pensemos distinto, vayamos viendo o surja de ahí, yo creo que es así, de la divergencia surge la unidad, la unidad no surge de lo que dice una persona, la unidad surge de el consenso que distintas ideas tienen hacia un mismo destino, hacia un mismo fin. Eso tal vez es algo que eh, eh, nuestros eh, políticos, nuestros líderes sociales y económicos, básicamente, tal vez por distintos motivos, eh, adquirir poder, avaricia, codicia, en fin las cuestiones humanas ¿no? este, que tienen todos solamente que en distintos niveles eh, dicen que el que más tiene, más quiere ¿no? que sería un poco rubricar esto que yo le comento si pudiéramos entender un poquito lo que eh, dicen de distinto las otras personas y podemos de ahí sacar una idea madre de a dónde va la región del NEA con Corriente, con, con, el, con, con el Chaco, con Formosa, con Misiones, qué rumbo tiene que tener este, y poder presentar entonces este, un frente en ese sentido unido, aunque pensemos distinto, eh, yo creo que es un signo no solo de madurez, sino que es la, el punto del comienzo de lo que es el fin de todo, el desarrollo sustentable. Por eso nosotros de la responsabilidad social universitaria que tenemos, pensamos siempre en tratar de promover el debate de las ideas diversas, de las ideas distintas, pero ¿para qué? 
para que en un ambiente universitario, que creo que es la mejor forma de debatir, miren, cada uno dice lo que quiere, con fundamento, por supuesto, y con respeto, pero cada uno puede expresar la idea que quiere. Y entonces ir analizándola y con lo que dice otro se va formando y yo voy modificando mi idea y tal vez modifico la del otro y vamos encontrando una forma este, eh, al problema que estamos tratando. Creo que es la mejor forma. Ojalá que este sistema heurístico eh, pueda de alguna manera trasladarse a otros ámbitos que están dominados solo por el deseo de poder o por el deseo de acumular riquezas o alguna cosa de ese, de ese tipo. Eh, ojalá este, realmente uno se distinga este, por las cosas que sabe, que eh, los profesionales sean mejor considerados ya sean profesionales de la cuenca como en general ¿no? por ejemplo lo de la salud los de la salud en corriente tienen que ser este, considerados de otra manera de otra forma y también seguramente este, eh, tener un, un, un salario digno para poder tener este, eh, que, eh, eh, nuestra salud general nuestra salud en el sentido de salud pública pueda ser mejor. Eh, me atrevo a decir esto porque veo que parece ser que la cosa no va por ahí, por lo menos aquí en la provincia. Entonces, este, eh, que este fin de año, así como la Navidad pasada, eh, reciente, significa o significó un renacimiento, de nuestro Señor Jesucristo también sea un renacimiento para nosotros en un sentido de que no a los autoritarismos este, sí a todo lo que sea eh, consultar con la gente alguien tiene que liderar pero el que lidera tiene que tener el criterio eh, como objetivo fundamental de la política, porque todos hacemos política. Yo, al hablar desde el punto de vista universitario, estoy haciendo política. Usted en su trabajo está haciendo política, no partidaria, sino de la po política viene de la polis, de la polis griega, de la palabra. Eh, polis es la comunidad, que es lo que nos identifica de nuestros antepasados salvajes. ¿Mm? Eh, nos juntamos por necesidad nos juntamos por necesidad y ahí nace la cultura por necesidad nace la cultura en este momento yo veo un gran malestar cultural y social ojalá que podamos ir limando estas distintas ideologías y que nos acerque más las cosas que tenemos en común que las diferencias políticos partidarias o económica ¿Mm? eh, los economistas que están a su vez eh, pagados por los industriales o la gente que tiene dinero eh, tienen que ser mucho más leales con su profesión ¿Mm? por eso una de nuestras carreras futuras que estamos elaborando para llevar al ministerio es la economía política no porque vamos a ser políticos la Cuenca del Plata, sino para que el futuro profesional de la economía tenga sí, idea del contexto donde está. No solo del numerito, como están discutiendo ahora. ¿Vieron que en la televisión discuten de números? No discuten de la gente. La economía está delante de la gente. La economía es una... Ustedes saben que la economía es una ciencia social, ¿no? La economía no es física. Eh, no es química la economía existe porque existen los hombres primero la comunidad, primero existió la comunidad y después entonces vino Adam Smith y este, eh, comentó el tema de la competencia y cómo tiene uno que ir eh, si, si hay un solo panadero en, en la aldea, lógicamente que el panadero va a poner el precio que quiera ¿no? porque no tiene competencia pero si le ponen dos panaderías ah, entonces van a ver que todos van a ir donde venden más barato entonces yo no puedo vender más caro ese es el origen del mercado una necesidad social el mercado no es un dios el mercado no sirve 
para la igualdad social. El mercado no tiene alma. El mercado no se compadece de nadie. Y hay muchos de ustedes que son prisioneros del mercado. Y entonces, y se lo digo con autoridad, ¿no? No para que se ofendan. Simplemente les digo para reflexionar entre todos. Yo no puedo ser prisionero de algo. Entonces, el economista es necesario que tenga una visión amplia, de, sobre todo del contexto donde vive, para entender las medidas que él proponga. Más allá de lo que le dicen sus... Eh, quienes les pagan su sueldo por eso es que eso para los profesionales es importante para aquellos que acumulan mucho dinero miren no, se le, va, no, no, no le van a poner todos en el cajón eh. este, eh, y después vienen los problemas lo mejor es que usted sienta que está haciendo algo positivo para las personas mientras uno vive. No que me recuerden una estatua, porque al final, después de cuatro o cinco años, nadie sabe quién es esa estatua. ¿Vieron que las estatuas son todas medio parecidas? ¿Eh? Este, es una cosa, este, y está ahí la estatua, y algunos pasan, los cupen, eh, hacen sus necesidades, en la estatua de ese gran hombre que se creía una gran cosa. Es una cosa increíble, ¿no? pero es una lección. ¿Eh? que debemos aprender, que nos da la historia la historia del desarrollo de las sociedades hay algunos que están en realidad no encima de la estatua de San Martín sino arriba del bonete eh, de San Martín pobres, les tengo lástima ¿Mm? porque eh, esas personas tendrían que mirar a su alrededor y ver que si él tiene los otros no pueden estar pobres tienen que estar un poco mejor yo no digo que tengan como él ya que por suerte, por capacidad, por talento bueno, uno acumuló una determinada posición social o una fortuna que está bien y hay que aplaudir porque de ahí empieza el, el tirón fundamental para el desarrollo ¿no? en la medida en que yo invierta pero que yo invierta en la economía real que no vaya a la Bahama a, a, a las Bahamas a, este, o a Panamá City ¿vieron? Este, eh, a, a poner la plata para que funcione solo eso no, no es así eh, como rector le estoy diciendo y como persona ¿no? este, y asumo lo que digo una universidad en esas condiciones no sirve en esas condiciones no sirve. Así como eh, tener una idea y no consultar con nadie, este, tampoco, porque termino haciendo puentes donde no hay río. ¿Entienden? Entonces este, es un llamado a la reflexión para que eh, todos este año nuevo, este año que viene y en los años sub subsiguientes podamos ir solucionando nuestras diferencias y no ahondándolas podamos ganar tiempo y empezar un desarrollo sustentable y no un desarrollo solo personal y lo demás me interesa en un corno eso no es de humano nos han deshumanizado somos como una máquina donde queremos hacer cosas, dinero, cosas, y, y no me fijo en los demás. A veces ni en mi propia familia, ¿eh? y nos ocurre a todos. A mí mi mujer por ahí me tiene que decir, mirá que no hablas con la nena este, de, 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 hace una semana. Y uno qué hace... En general tiende a, a defenderse. ¿Qué? ¿Cómo? No? Si yo, todo el esfuerzo que yo hago... Este, Escúcheme, déjese de broma, si usted sabe que no es así. El problema no pasa por el dinero, el problema pasa por los factores humanos y emocionales que usted da a las personas que le quieren. Y yo quiero a toda la humanidad, entonces también a mis conciudadanos le doy un poco de amor, no como el de mi casa, pero les doy. 
¿eh? si puedo o les comprendo si tengo la inteligencia para hacerlo pero no puedo hacer lo que yo quiera nadie hace lo que uno quiere entonces este ejercicio que va destinado a la humildad que le caiga el sallo a quien, a quien quiera ¿eh? pero que desde la cuenca del plata sepan que somos una universidad comprometida con corrientes, con la región, con el desarrollo y que nuestros egresados tienen en mayor o menor proporción esta tendencia porque con estos adelantos tecnológicos no hay nada mejor que escuchar a alguien que viene de afuera como lo escuchan nuestros alumnos o no hay nada, una inversión mejor que hacer que usted tal vez pueda financiar un viaje del de alumno a otras tierras para que vean cómo es la cultura, cómo manejan. Es la mejor educación que se puede dar y la, inver y la mejor inversión. Por eso los países dominantes del mundo este, son países dominantes, porque tienen los mejores investigadores de otros lados, no son ellos, son de otros lados también. ¿Eh? Tienen la mejor tecnología y por lo tanto un mercado realmente importante ¿eh? que vive en la abundancia más allá de las crisis internas pasajeras que puedan tener. Porque saben que lo primero de todo está en el bienestar de su gente y después vienen los otros. Por lo menos, por lo menos tengamos en claro eso. Yo le pido que tengan un amor hacia toda la humanidad, porque es imposible justificar a los, este, eh, al que asesinó al, al embajador de, de Rusia, por ejemplo, hace unos días. Uy, yo con los rusos, no sé, fui una vez a Rusia, pero los, los conozco, pero eh, no, no tengo otro. Pero me horroriza el hecho ¿no? y las consecuencias. Yo estoy contra todo tipo de terrorismo. No se olviden que la Argentina fue un campo de prueba en los años 90 eh, de terrorismo internacional, uno de los primeros lugares importantes elegidos por aquellos que en ese entonces comandaban el terrorismo internacional para ver cómo manejar la logística eh, y eligieron a Argentina. ¿no? Este, entonces ocurrieron los, los hechos que han ocurrido en la AMIA este, y este, en la, el, el otro suceso realmente eh, muy feo creyendo de que este, dirigiéndose a un sector iban a tener la indignación del resto no, y se dieron cuenta de que no al contrario, tuvieron la adhesión del resto porque esa gente son argentinos ¿eh? ya sea que venga de donde venga porque se olvidaron de una cosa que todos nosotros somos en realidad tenemos antepasados inmigrantes. Y aparte de inmigrante, somos multiculturales. Cosa que este año también estuve en Nueva York y pude observar, dando una conferencia ¿no? de, de paseo, ¿eh? este, dando una conferencia en St. John University, este, pude observar, por eso digo que es de, extraordinario el poder este, viajar, tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder viajar. Eh, eh, Tuve la de que Nueva York es una gran vidriera, es cosmopolita, pero no multicultural. No hay diálogo entre culturas, ni el gobierno la promueve. Por eso le sucedió lo que le sucedió con respecto a las elecciones presidenciales. Porque en realidad Trump no... Tal vez no, no tenga idea, pero saben que tuvo una, una idea genial. Eh, puso su acento sobre eh, el establishment de Washington, este, que parece ser los estadounidenses están eh, cada vez, mmm, digamos, eh, eh, cada vez quieren menos, porque parece ser que viven en una burbuja y los estadounidenses este, viven en otra. Toda tiene su explicación, es cuestión de ir analizándola. Entonces estamos en un fin de ciclo. Yo creo que eh, 
En realidad, vieron que uno dice cada, cada 100 años comienza un proceso, ¿no? Bueno, pero no, no, no siempre coincide con el almanaque. Yo creo que en este 2016, 2015, 2016, recién está culminando el siglo XX y está comenzando el siglo XXI. 16 años este, eh, prácticamente este, de retraso tuvo. ¿Mm? Y ahora estamos comenzando la verdadera posmodernidad. Nuestros alumnos están trabajando precisamente para esos empleos flexibles, esos empleos que le van a significar estudiar una cosa y después hacer otra. ¿Eh? Eh, y seguir estudiando para poder entender lo que hacen y entonces tener bienestar. Aquel que no tiene flexibilidad mental y se abandona, o aquel abogado que cree que porque el padre fue abogado tiene toda la biblioteca completa del, con todos los antecedentes este, de la jurisprudencia, eh, eh, después copia para poder este, resolver casos, se terminó. ¿Eh? Eh, aquel psicólogo que cree que puede hacer seguir haciendo lo que Freud y Lacan hizo en su época se terminó, no va a tener éxito ¿Mm? estamos en un cambio de esta palabra lo dieron muchas veces de paradigma ¿Eh? ¿Qué, ¿qué quiere decir paradigma? porque todo el mundo habla de paradigma ¿no? eso sencillamente es un cambio de mirada, de las mismas cosas de antes pero vista desde otra perspectiva es eso, la riqueza vista desde otra perspectiva. El capital, que antes creía que era de una persona o de un grupo, vista desde otra perspectiva. Por eso nos indignamos cuando algún ministro este, es, eh, es ministro de, de, de un país y a su vez este, es este, eh, accionista de una multinacional. Pero ¿cómo puede ser? No, 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 no se puede calibrar las cosas. ¿no? ¿Eh? Entonces, este, bueno, es, es, ese es el cambio de paradigma. Eh, o lo de Estados Unidos que alguien que nunca fue político nunca fue político sino este, fue un empresario eh, si medimos por la plata parece que exitoso los medios que, por el cual obtuvo y no, no lo sé muy bien pero este, eh, se convierte en de presidente de la primera potencia eso es un paradigma un cambio de paradigma rompió con un cambio de paradigma. Hillary era el establishment. Este eh, no sabemos qué va a ser todavía. Podemos adivinar por lo que está poniendo, eh, de, los cargos que está este, ya designando, ¿no es cierto? Eh, como para en el futuro, en unos meses más, este, bueno, entonces, ¿por qué si, insisto en esto? Porque es la primera potencia y entonces este, la decisión que se tome allá arriba, porque esto es como una pirámide, ¿no es cierto? Es así, el mundo está organizado así, este, eh, por lo menos en nuestras épocas, en nuestros tiempos, eh, es una pirámide. Si el vértice toma una postura, todos vamos para ese lado o vamos para el otro. Entonces, este, eh, por eso es muy importante estas cuestiones. Estamos viviendo en medio de grandes tensiones. Entonces, es momento de que las universidades también se pongan a la altura de lo que se vive porque para eso están los alumnos para estudiar entender el mundo en el que viven y poder vivir mejor o tal vez sobrevivir mejor podemos decir que estamos en este momento viviendo en un mar de incertidumbre pero teniendo algunos archipiélagos de certeza a todos a la gente que trabaja y se esfuerza eh, por estar constantemente en la universidad a nuestros alumnos a nuestros alumnos profesionales de posgrado a nuestros egresados a los familiares de los alumnos a nuestros propios familiares a la comunidad que nos acoge en, en, en las regiones, en las distintas provincias donde vamos, de la región del NEA, eh, a los amigos, también a los enemigos. Hay gente que dice que uno tiene enemigos virtuales, ¿eh? 
este, que nunca los vio ni los conoce, pero son enemigos. Y bueno, es así, quiere decir que uno algo hizo. Entonces, yo por ejemplo, tengo eh, 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 enemigos, o sea, a, yo, ¿a quién le debo? Este, ¿A quién le debo plata? ¿Qué, qué, qué, a, ¿Con quién? A ver, tú... Más allá de los problemas laborales, lógicamente, al tener 1.500 personas este, trabajando, este, bueno, se encargan los abogados de los problemas laborales, que no es un problema mío, es un problema con la este, universidad, por alguna cosa. En ese sentido, fíjense que en, al tener 1.500 empleados, no sé si me lo decía para tranquilizarme o no, un abogado amigo que trabaja precisamente en laboralista, me decía, pero vos tenés menos, menos del 0,5% de, este, eh, de dificultades laborales. Tenés que estar contento. Y es cierto lo que me decía. Este, realmente. ¿Por qué? Porque la gente en la cuenca, en general, eh, nunca uno puede generalizar, en general se encuentra bien. Inclusive tenemos gente que se fue y vino dos y tres veces. Eh, y fue bien, muy bien recibida, como si se hubiera despedido ayer y hubiera vuelto. ¿Por qué? Porque fue a probar otras cosas, que bueno, en fin, pero volvieron. La mayoría de nuestra gente tiene más de 10 y 15 años trabajando con nosotros. O sea, eso le da la pauta de que realmente el afianzamiento interno que tiene la universidad. Entonces, a todos ellos, este, quisiera que este 2017 realmente sea un año eh, en donde de encuentro ¿Mm? no, no, no le digo paz, prosperidad las cosas que siempre se dicen un año de encuentro a ver si podemos encontrar un activo de alguna idea común en medio de las divergencias políticas, económicas y sociales que nos aquejan sería un signo de gran inteligencia el que se pueda hacer eso ojalá que viene de la palabra árabe en realidad que quiere decir o ala ¿no? bueno, ojalá Dios lo quiera castellanizada ¿no? Dios lo quiera que sea así que tengan ustedes una realmente feliz feliz año nuevo o como dicen los españoles Adiós año viejo, bienvenido el año nuevo.